അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രശ്നം ഓക്കെ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സർഫസും റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സ്വരിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ അത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു പ്ലെയിൻ പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ സർഫസായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടു ഡി സർഫസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഒരു സാധാരണ റിയൽ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിലുള്ള ഒരു ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ എമിഷൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ഇമ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു റിയൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് റേഡിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുക്കും അതായത് ഡയറക്ടർ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ സർഫസിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഒരു റിയൽ സർഫസിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയുന്നത് അതായത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റിയൽ ബോഡിയാണ് ആ റിയൽ ബോഡിയുടെ സേ ഒരു ആംഗിൾ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്നത് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ബ്ലാക്ക് സർഫസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ബോഡിയിൽ അത് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സർഫസും റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സർഫസും റേഡിയേഷൻ എനർജി എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ എനർജി സർഫസ് വേറെ സർഫസുകൾ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനോമിനാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സർഫസുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇറേഡിയേഷൻ അതായത് റേഡിയേഷൻ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇറേഡിയേഷൻ അതായത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നവരാണ് റേഡിയേഷൻ എന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി വെച്ച് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷനിൽ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സർഫസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എനർജി വേറെ വരുന്നു പുറത്ത് വേറൊരു സർഫസിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ ആ സർഫസിന് ഒരു എം സി പവർ ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ എം സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോഡി എല്ലാ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിൽ എം സി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സർഫസിൻ്റെ എനർജി ഒരു സർഫസിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എമിസി പവർ കൂടിയിരുന്നാണ് റേഡിയോ സിറ്റി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയോ സിറ്റി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ പ്ലസ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് റേഡിയോ സിറ്റി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റേഡിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ സർഫസിനും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റേഡിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഓരോ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വസ്തുക്കൾ റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള റിയൽ സർഫസായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലൈസ്ഡ് ബോഡിയാണ് അതായത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ശരിക്കുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ റേഡിയേഷൻ എനർജി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസണാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്ര എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എമിസിവിറ്റി പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ സർഫസ് ടെക്യൂ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ രണ്ടിന് റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് എമിസിവിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമിസിവിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ പകുതി എനർജി മാത്രമേ നമ്മുടെ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എമിസിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെയാണ് റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് അതുപോലെ എനി എം സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയേഷൻ പഠിക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസിൻ്റെ കേസിൽ റിയൽ സർഫസിൻ്റെ കേസിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എം സി ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എം സി ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് എം സി ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത എല്ലാ സർഫസിലും എം സി ടിയുടെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ വേവ് ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയും അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും എം സി ടിയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കാണ് വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എം സി ടി വേരി ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എം സി ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എം സി ടി ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എം സി ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തൊട്ട് ത്രീ ടു വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എം സി ടിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് എം സി ടി ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ എം സി ടി ആണ് അതായത് എം സി ടി 
ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡയറക്ഷനുള്ള എം സി ടി ആണ് അനുസരിക്കുന്നത് എം സി ടി ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണാൻ ആവറേജ് നമുക്കൊരു എം സി ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എം സി ടിയുടെ റേഞ്ചുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എം സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് വളരെയധികം വേരിയ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിഡൈസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരെയൊക്കെ വേരിയ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എം സി ടിയുടെ വാല്യൂസ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സർഫസിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയേഷൻ മറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ റേഡിയേഷനാണ് റേഡിയേഷൻ ആ വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷനിൽ എന്താ പറയുക വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷനാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേഡിയേഷനിൽ കുറേ ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും കുറച്ച് ഭാഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യും കുറച്ച് ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കടത്തിയിടാത്ത സെമി ട്രാൻസ്പെറൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു എയർ റേഡിയേഷൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർ റേഡിയേഷൻ്റെ വിലയുമാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷനിൽ എത്ര ഭാഗം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ റേഡിയേഷനിൽ എത്ര ഭാഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് യു റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ജി ആണ് ജി അബ്സോർബ്ഡാണ് അബ്സോർബ് റേഡിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എത്ര ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി എത്ര ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എത്ര ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ പ്ലസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി പ്ലസ് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി പ്ലസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടൈമുകളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് പിന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് റോ പ്ലസ് ടോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതിനകത്ത് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി വൺ ആയി കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറാണ് സോ റോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ടോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒപ്പേ സർഫസ് അതായത് റേഡിയേഷന് കടത്തി വിടാത്ത സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൾ ടു സീറോ കാരണം അതിനത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ബോഡി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് റോ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി പ്ലസ് റ
ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഗ്യാസ് റേഡിയേഷന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് സോ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ അബ്സോർവിറ്റിവിറ്റി പ്ലസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് മൂന്ന് റേഡിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമിസിവിറ്റി അബ്സോർബിറ്റിവിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് റേഡിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്താണ് ക്രിച്ചോസ് ലോ ക്രിച്ചോസ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു സ്മോൾ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാൽ സ്മോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ ബോഡിയുടെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എ എസ് എമിസിവിറ്റി ആണ് എക്സിഡോൺ ആൽഫയാണ് അതിൻ്റെ അബ്സെപ്റ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആ സ്മോൾ ബോഡി എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ലാർജ് എൻക്ലോഷറിലാണ് ഐസോതെർമൽ എൻക്ലോഷറിലാണ് അതായത് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മുടെ ലാർജ് എൻക്ലോഷറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് എൻക്ലോഷർ വിത്ത് ഐസോതെർമൽ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുമായിട്ട് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലാർജ് എൻക്ലോഷർ വിത്ത് ഐസോതെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് എൻക്ലോഷർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ബോഡിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നാലും അത് ഒരു സർഫസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതൊരു ബ്ലോക്ക് ബോഡിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ചെറിയ ബോഡിയിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇറേഡിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും ആ റേഡിയേഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന അവൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എനർജി ആ സ്മോൾ ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഈ എമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഇ ബി സിക്വൽ ടു സിഗ്മ റേറ്റ് ഫോർ ആണ് സോറി സ്മാർട്ട് റേറ്റ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്സോർബിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ എത്ര ഭാഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു ജി ആണ് സോ ആൽഫ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി വിറ്റി എക്സ് ലോൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ലോൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ എം സി വിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എം സി വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എംസ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ് ലോൺ ടി റേ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് എടുക്കാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കറിയാം എമിസിവിറ്റി ഈക്വൾ ടു അബ്സോർബിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ ഹെമിസ്വരിക്കൽ എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹെമിസ്വരിക്കൽ അബ്സോർബിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും എമിസിവിറ്റി ഈക്വൾ ടു അബ്സോർബിറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിച്ചോസ് ലോ പറയുന്നത് ക്രിച്ചോസ് ലോ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് 
നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അബ്സോർപ്റ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു എമിസിവിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റോഫ് ഫ്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ എത്ര റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിയൽ സർഫസിൽ എത്രയായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്